La etiqueta en la Orden de la Estrella de Oriente es la manera que tienen los miembros de interactuar. Es un asunto importante porque observando pequeños detalles contribuimos a mantener una comunicación saludable y respetuosa que redundará en armonía y beneficio del colectivo. Toda actividad de un capítulo está fundada en las relaciones interpersonales de los miembros. Por lo tanto, es necesario que practiquemos el buen trato entre hermanos y hermanas para saber desarrollar de manera exitosa el difícil arte de las relaciones humanas. Observar unas pocas reglas de etiqueta nos ayudará en este sentido. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Para triunfar en nuestro cometido, es necesario comprender que cada persona es diferente. Tiene diferentes habilidades, gustos, actitudes, formación, cultura, ambiente familiar, edad, apariencia física, emociones, religión, preferencias políticas, nacionalidad, situación económica, entre otras. Por lo tanto, estas diferencias marcarán el desarrollo y el comportamiento de ellos, lo que no implica que debamos ignorar nuestras reglas de etiqueta. En nuestra organización, la etiqueta no dista mucho de la etiqueta que observamos socialmente, pero sin duda está coloreada por nuestras reglas de protocolo. Para una convivencia armoniosa, es necesario los miembros practiquen las siguientes reglas básicas. Ellas son saludar, agradecer, pedir por favor o permiso, observando agregar al final de sus palabras el título de la autoridad que se reconoce, si este fuera el caso. Es decir, buenos días, venerable matrona, con su permiso, venerable gran matrona, etc. Quizás la primera gran regla que deberíamos practicar hoy en día es apagar el teléfono celular al entrar en la sala capitular. Es muy importante que al ingresar en la sala capitular lo hagamos discretamente, caminando en busca de un asiento por las líneas sur o norte, según sea el caso. En la orden cuidamos escrupulosamente este detalle. La puntualidad es valiosa y es muy importante para la realización de los trabajos en un capítulo, pero más valiosa aún es la asistencia. Si por alguna razón ajena a nuestros deseos llegamos retrasados a una reunión, debemos ingresar a la sala capitular en la forma apropiada y con discreción, ubicarnos delante de la matrona asociada y allí esperaremos que el oficial que preside nos dé admisión. Luego, en silencio, sentarnos. En reunión, por ejemplo, se debe de guardar silencio. No solo es inapropiado hablar sin consentimiento, sino una regla de orden. Por, por lo tanto, mantener el silencio durante los trabajos y hacer uso de la palabra cuando el miembro sea reconocido por el oficial que preside es fundamental. En nuestros trabajos, el silencio es muy apreciado. No solo el observado por nuestras palabras, también el ruido que podamos ocasionar con nuestros movimientos. Por esta razón es apropiado sentarse elegantemente, con suavidad, sin caer violentamente sobre el asiento para no provocar ruidos innecesarios. También es muy adecuado conservar una actitud natural sin echar los brazos por detrás del respaldo. Es una regla no escrita que las piernas no se cruzan en una sala capitular. Es conveniente evitar masticar chicle o similares en el curso de una conversación. Una persona educada y de buenos modales no mastica chicle o mantiene objetos en su boca, peor aún si está conversando o se dirige al oficial que preside. Cuando un miembro se dirige al oficial que preside, debe de ponerse de pie y esperar a ser reconocido. Cuando esto suceda, responderá con respeto, recordando el título del oficial que tiene enfrente. Aunque muchas de estas reglas son conocidas por los miembros, 
no está de más el recordarlas, porque ellas muestran educación. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.